हाइड्रोजें सर हाइड्रोजें पानी ज मोनोसेक्रेट्स कैन बी लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड व्हिच कैन बी क्लीव्ड बाय हाइड्रोलाइसिस 
মনোসেকাইড গুলো তোমার গ্লাইকোসাইডিক বন্ডের মাধ্যমে একজন আরেকজনের সাথে যুক্ত থাকে সেটাকে ভাঙা যায় কি হাইড্রোলাইসিস এর মাধ্যমে বেসিক কথা হচ্ছে এটা এখন হচ্ছে হাইড্রোলাইসিস এর এখানে কি কোনো প্রবলেম আছে হাইড্রোলাইসিস বুঝতে धारणा पैरामिटर कम तुम ফার্স্ট স্টেপে ধরো তোমার গ্লুকো সুগার থাকতে হবে এতটুকু টেম্পারেচার থাকতে হবে এতটুকু এত এতটুকু সময় ধরে হিট দিতে হবে এরকম কিন্তু তোমার বিভিন্ন শর্ত থাকে বা প্যারামিটার থাকে এই শর্তগুলোকে যদি তুমি ফুলফিল করো তাহলে তোমার ওই স্টেপটা কন্ট্রোল হয় বুঝতে পারছো ক্লিয়ার জি স্যার ওকে তার মানে তোমাকে আলটিমেটলি ওই প্রসেসটাই করতে বলছে যে কিভাবে এস্টারস হাইড্রোলাইসিস হয় ঠিক আছে बर्णना जड़ित सेवन दिए दो जगहलीसान <laughs> फुल हिट दीबा जिलाटिनेटेप 
সেটা সামগ্রিকভাবে জিলাটিনাইজেশন বলা হয় যেহেতু আমরা জিলাটিনাইজেশন এর পরে আসছে যে কি হয় প্রথমে স্কেলিং হয় স্কেলিং হওয়ার পরে কি হয় ওটা আকৃতি যখন বড় হয় তখন ওর কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যায় ওই ওই সলিউশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে জিলাটিনাইজেশন এর আগ পর্যন্ত এরপরে তোমার জিলাটিনাইজেশন হচ্ছে জিলাটিনাইজ এস্টারস এরপরে কি হয় লিকুইফ্যাকশন হচ্ছে লিকুইফ্যাকশন হয় ফাইনালি স্যাকারিফিকেশন হয়ে এই গ্লুকোজ এবং মাল্টোজ সিরাপ আলাদা হয়ে যায় ঠিক আছে এখন কখন এস্টার হাইড্রোলাইসিস আমরা কেন করব আমাদের ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে উপকারী থাকে এটা বলা উচিত ছিল আর আগে দাও কোন শোনো বিষয়টা বিষয়টা হচ্ছে ক্লাস আমি অনেকবার বলছি যে আমরা যদি সুক্রোজ ইউজ করি আপনি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে গেলে সরাসরি একটা সার্টেন কনসেন্ট্রেশনের পরে ওই সুক্রোজ তো কিনা তোমার ক্রিস্টাল ফর্ম করে দানা হয়ে যায় ঠিক আছে কিন্তু আমরা যদি এমন একটা সলিউশন ইউজ করি যে সলিউশনে সুক্রোজ থাকবে না গ্লুকোজ ফুক্টোজের একটা মিশ্রণ থাকবে हाइड्रोलिस बोतल थार्टी पानी मध्य द्रवीभूत कर प्रथम भांगते भांगते <laughs> जिलाटिन 
ঠিক আছে এখন প্রথমে হলো স্যার তাহলে ডেক্স টু দি ইকুইভ্যালেন্ট কি জিনিস এখানে যেহেতু আসলো দেখো ডেক্স টু দি ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে রিডিউস এক্সপ্রেসড এজ গ্লুকোজ বাই টোটাল কার্বোহাইড্রেট মানে টোটাল যতটুকু কার্বোহাইড্রেট আছে তার কত অংশ তুমি গ্লুকোজ পাইছো তার কত শতাংশ গ্লুকোজ পাইছো তার মানে এখানে ডেক্স টু দি ইকুইভ্যালেন্ট এক এর নিচে মানে কি গ্লুকোজ এখানে এক এর নিচে 1% এর নিচে তোমার এখানে গ্লুকোজ ঠিক আছে ডেক্স টু দি ইকুইভ্যালেন্ট লেস দ্যান 1 पतला তখন ডেক্সট্রোজ ইকুইভ্যালেন্ট হবে হচ্ছে 11 ডেক্সট্রোজ ইকুইভ্যালেন্ট তার মানে প্রায় 11% গ্লুকোজ বা ফ্রুক্টোজ এর মধ্যে চলে আসছে প্রায় ঠিক আছে গ্লুকোজ বা তোমার মনোস্যাকারাইড টাইপে চলে আসছে এর এর একটা কম্বিনেশন দেখো 0.3% ডি গ্লুকোজ 0.2% মারটোজ তারপর হচ্ছে তোমার 97.7% অলিগোস্যাকারাইড অনেকগুলো অলিগোস্যাকারাইড তোমার চলে আসছে এখন কথা হচ্ছে এই যে সেকশনের পরে করা হয় স্যাকারিফিকেশন স্যাকারিফিকেশন হচ্ছে তোমার গ্লুকোজের পরিমাণ আরো বাড়ায় ফেলা মানে একদম ম্যাক্সিমাম লেভেলে নিয়ে যাওয়া বা গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ এর যে কম্বিনেশন আছে একে ম্যাক্সিমাম লেভেলে নিয়ে যাওয়া ঠিক আছে বা গ্লুকোজ বা মারটোজ এর যে কম্বিনেশন আছে একে ম্যাক্সিমাম লেভেলে নিয়ে যাওয়া এই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে স্যাকারিফিকেশন ঠিক আছে এই স্যাকারিফিকেশন দুইটা কন্ডিশনে করা যায় যদি তোমার গ্লুকোজ সিরাপ 99 ডেক্সট্রো জিকো ব্যালেন্স মানে তোমার प्रायर <laughs> मार्टोसिरपी कत लिखते प्रोडक्टना परीक्षा उल्लेख 
এনজাইমের ফাইটোলাইসিস এর স্টার্স এইভাবে হয়তো আসতে পারে তখন তোমাকে শুধু পুরো ডায়াগ্রাম লিখতে হবে যদি ডেসক্রিপশন আছে স্কয়ার মার্ক শার্প মার্ক কনফিগারেশন তখন কিন্তু তোমাকে এই পুরো ডায়াগ্রামটা দিতে হবে একটা পেজে দিয়ে পরের পেজে যে তুমি সুন্দর করে বর্ণনা দাও ঠিক আছে বর্ণনা বেশি হবে না মানে দুইটাই বলবো দুইটাই দুইটাই শিখতে হবে যে কোনো কথা আছে ঠিক আছে আর কোনো क्वेश्चन নেই স্যার बर्णना कर বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে তোমাদের এনজাইমেটিক হাইড্রোলাইসিস ঠিক আছে একটু কম ইম্পর্ট্যান্ট এটা জাস্ট প্রসিডিউরটা পড়ে নিবা তোমরা বলছে फ्लावर স্যাম্পল 2.5 গ্রাম ও সাসপেন্ডিনের মিক্সচার অফ 200 ml এর মধ্যে 2.5 গ্রাম फ्लावर স্যাম্পল নেওয়া হয় ঠিক আছে এন্ড এরপরে কি করা হয় 20 ml হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করা হয় তারপর মিক্সচার ওয়াজ হিটেড ইন এ ফ্লাস্ক প্রোভাইডেড উইথ এ রিফ্লাক্স কন্ডেনসার ফর আড়াই ঘন্টা खार তাহলে নিউট্রালাইজ করার পরে এরপরে ভলিউম ওয়াজ মেড এরপরে এটাকে আড়াই সেমিল তৈরি করতে হয় ভলিমোটিক ফ্লাস্কে দিয়ে এন্ড দা সুগার ফর্মড ওয়াজ ডিটারমাইন্ড অ্যাজ ডেক্সট্রোজ বাই লেন ইয়ন রিডিউসিং সুগার এস্টিমেশন মেথড লেন ইয়ন রিডিউসিং সুগার এস্টিমেশন একটা সূত্র আছে ওই সূত্রে তেলে দেখতে হয় এর ভিতরে কত যোগ্য তোমার ডেক্সট্রোজ আছে দা ভলিউম অবটেইন শুড বি মাল্টিপ্লাইড বাই 0.9 টু গেট দা এস্টারস অ্যামাউন্ট फिल्टर আউট করে দি মানে আলাদা করে নিয়ে তারপরে হচ্ছে তোমার এস্টারস হাইড্রোলাইসিসটা করা এই হচ্ছে এই এই পদ্ধতিটা এটা জাস্ট তোমার বোঝানোর কিছু নাই এটা আস্তে ধাপে ধাপে তুমি তুমি বুঝতে পারবে ঠিক আছে এখানে প্যারাগ্রাফ আকারে দেওয়া আছে তোমরা পরীক্ষা লেখার সময় ধাপে ধাপে লিখো পয়েন্ট করে এখানে কারো কোনো প্রবলেম মানে কিভাবে লিখতে হবে বা এইটা কিছু করতে হবে না আমার কিছু নাই এটা তুমি কিসের পর কি করবা কতটুকু মেশাবা কেন নিউট্রালাইজ করবা এটা তো বলে দিলাম যেহেতু তুমি মিনারেল অ্যাসিড ইউজ করতেছো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্য স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি 1.125 তার মানে এটা আছে তোমার খুব কনসেন্ট্রেটেড আর না আর কি মানে কনসেন্ট্রেটেড মানে ঘনত্ব বেশি সো এটাকে যখন তুমি ইউজ করবা ইউজ করার পরে তুমি যদি ওটাকে সরাসরি কনজিউম করো তাহলে তো তোমার নিজেরই ক্ষতি ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের ইসোফেগাস বলো বা স্টোমাকে বলো আলসার হয়ে যেতে পারে সো কত কত কি করতে হয় নিউট্রালাইজ করতে হয় যেকোন একটা খার মেইনলি কমন ইউজ খার হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে একটা খার অ্যাসিডের সাথে যোগ করলে ওটা নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে লবণের পানি হয়ে যাবে এরপরে তুমি ওই প্রোডাক্টের যে ডেক্সট্রোজ ইকুইভ্যালেন্ট চেক করব আমরা এই ওই পদ্ধতির মাধ্যমে সেই ডেক্সট্রোজ ইকুইভ্যালেন্ট ইউজ করে আমরা ওই প্রোডাক্টটাকে আমরা ইউজ করতে পারব যে কত কত সুইট হবে কি বিষয় আসলে হবে ডেক্সট্রোজ ইকুইভ্যালেন্ট থেকে বোঝা যায় আর কোনো क्वेश्चन শুরু থেকে 
না স্যার না স্যার তাহলে হাইড্রোলাইসিস বুঝছো হাইড্রোলাইসিস হচ্ছে পানিকে ইউজ করে কোন কিছু কোন স্ট্রাকচার কে সেপারেট করে যেহেতু আমরা জানি যখন আমরা এস্টারস তৈরি হয় তখন গ্লুকোজ দুইটা ইউনিট পরস্পর সাথে যখন অ্যাড হয় আলফা গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ এর মাধ্যমে তখন কি হয় তখন ওদের ভিতরে তোমার ওয়াটার রিমুভ হয় এক ওয়াটার রিমুভ হয়ে যায় আবার ওদেরকে যখন সেপারেট করতে হবে তাহলে অবশ্যই ওর ভিতরে আবার এক অনুপুর ওয়াটার বা যোগ করতে হবে এটাই হচ্ছে তোমার হাইড্রোলাইসিস প্রসেস হাইড্রোলাইসিস দুই ধরনের একটা হচ্ছে এনজাইমেটিক হাইড্রোলাইসিস একটা হচ্ছে অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস তোমাকে পুরো সিলেবাসে যেহেতু আছে হচ্ছে কন্ট্রোল অফ হাইড্রোলাইসিস অফ এস্টারস কন্ট্রোল সো পরীক্ষা আসতে পারে হাউ ক্যান ইউ কন্ট্রোল এস হাইড্রোলাইসিস অফ এস্টারস অর হাউ এনজাইমেটিক্যালি কন্ট্রোল হাইড্রোলাইসিস অফ এস্টারস এটা দুই ধরনের একটা হচ্ছে এনজাইমেটিক হাইড্রোলাইসিস এনজাইমেটিক হাইড্রোলাইসিস এর তিন টেস্ট স্টেপ আছে জিলাটিনাইজেশন লিকুইফ্যাকশন সেক্রিফিকেশন এই তিন টেস্ট স্টেপে আলাদা আলাদা বর্ণনা লিখতে হবে ঠিক আছে আমার কাছে লেখা আছে আমি তোমাদের দেই নাই যাতে তুমি অ্যাসাইনমেন্টটা পড়ে শুরু করতে পারো কিন্তু বিশাল কাটটা কত ভালো হয় কারণ এই ভাবে কিন্তু তোমাদেরকে বিভিন্ন মানে যেহেতু ফুড টেকনোলজি পড়তেছো ফ্লো ডায়াগ্রাম এর ইলাবোরেশন করতে করতে জীবন পার হয়ে যাবে ঠিক আছে ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে যখন চাকরি করবে একটা প্রসিডিউর তোমাকে দিয়ে দেবে দিয়ে বলবে এটা ফ্লো ডায়াগ্রাম তৈরি করো মানে তুমি যখন घुरेग्राम लिमिट हो डिटेल्सिडियर चारेसिक নেক্সট ইয়ারে থেকে দেখবা যে খালি তোমার প্রসেসিং আর প্রসেসিং শুধু প্রসেসিং পড়া লাগতেছে যখন প্রসেসিং পড়া লাগতেছে তখন মুখস্থ করে একটা সহজ উপায় হচ্ছে তোমাকে ফ্লো ডায়াগ্রাম করে শিখতে হবে একটা বড় প্রসেস কে সামারি ডায়াগ্রাম করতে হবে কোন স্টেপের পরে কোন স্টেপ আসছে তাহলে তুমি ইজিলি এই প্রসেস গুলো মুখস্থ করতে পারবে আর কারো কোনো क्वेश्चन না স্যার না স্যার 